தங்களது உண்மையான வயதை விட எட்டு மடங்கு வயதான தோற்றத்துடன் காணப்படுவார்கள் புரோஜீரியா எனப்படும் விரைவில் மூப்படையும் குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குழந்தைகள் அறுபது வயதை கடந்தாலே எந்த ஒரு வேலையையும் பழைய உத்வேகத்துடன் செய்ய முடியாது மனதுக்கு பிடித்த உணவுகளை சாப்பிட முடியாது அப்படி தனது வாழ்க்கை காலத்தை கடத்திக் கொண்டிருக்கும் முதியவர்கள் வாழ்ந்து முடித்தவர்கள் இவர்கள் ஒருபுறம் இருக்க தங்கள் வாழ்க்கையை தொடங்காமலேயே முதுமையின் கொடுமையை அனுபவித்து வருபவர்களும் இருக்கிறார்கள் புரோஜீரியா எனப்படும் விரைவில் மூப்படையும் குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குழந்தைகள்தான் அவர்கள் தங்களது உண்மையான வயதை விட எட்டு மடங்கு வயதான தோற்றத்துடன் காணப்படுவார்கள் உதாரணமாக ஐந்து வயது குழந்தையின் முகம் நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க நிலையில் காணப்படும் மேலும் சிறு வயதிலேயே அவர்களது தலைமுடி கொட்டி தோள்கள் சுருங்கிவிடும் விரைவிலேயே முதுமையடைவதால் அவர்களால் மற்ற குழந்தைகளைப் போல ஓடியாடி விளையாட முடியாது மிகவும் சோர்வாக உடல் தளர்ந்த நிலையிலேயே எப்போதும் காணப்படுவார்கள் புரோஜீரியா ஒரு பிறவி மரபணு குறைபாடு இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் பிறக்கும் போதே குறிப்பிட்ட மரபணு குறைபாட்டோட பிறப்பாங்க இது மிகவும் அரிதான ஒரு மரபணு குறைபாடு என்று கூறுகிறார் சென்டர் ஃபார் மெடிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் ஆராய்ச்சி மைய ஆய்வாளர் உத்ரா சடகோபன் உலகம் முழுவதும் பல குழந்தைகள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இந்தியாவிலும் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குழந்தைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் குறிப்பாக எல் எம் என்னும் மரபணுவில் சுரக்கும் புரதம் போதிய அளவு உற்பத்தியாகாமல் போனாலோ அந்த மரபணுவில் ஏதேனும் மாறுபாடு இருந்தாலோ இத்தகைய பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால் சிறிய வயதிலேயே வயதான தோற்றத்துடன் காணப்படுவார்கள் இவர்களால் மற்ற குழந்தைகளைப் போல சுறுசுறுப்பாக இயங்க முடியாது வயதானவர்களுக்கு என்னென்ன உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்படுமோ அவை அனைத்தும் இவர்களுக்கும் ஏற்படும் சிறு வயதிலேயே சிறுநீரக பாதிப்பு பார்வை பாதிப்பு இதய பாதிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும் எனவே அவர்களை எப்போதும் கண்காணிப்பிலேயே வைத்திருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு வேலையையும் மற்றவர்களின் துணையுடன் மட்டுமே அவர்களால் செய்ய முடியும் வயதானவர்களுக்கு இருப்பது போன்ற உணவு கட்டுப்பாடுகள் இவர்களுக்கும் பொருந்தும் சீக்கிரமாகவே முடிகொட்டிவிடும் எலும்பு மற்றும் தசை கோளாறுகள் இருக்கும் எனவே அவர்களை மிகவும் கவனமாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் உடல் அளவில் பாதிக்கப்பட்டாலும் அவர்களுக்கு மனதளவில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களது ஆயுட்காலம் மிகவும் குறைவு சராசரியாக பதிமூன்று வயது வரைதான் உயிர் வாழ்வார்கள் நன்றாக கவனித்துக் கொண்டால் அவர்களது ஆயுட்காலத்தில் ஒரு சில ஆண்டுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது அதிகபட்சமாக தென்னாப்பிரிக்கா நாட்டின் கேப்டவுன் நகரத்தை சேர்ந்த போத்தா என்பவர் இருபத்தி வயது வரை உயிர் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்கிறார் உத்ரா சடகோபன் உலகம் முழுவதும் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு குழந்தைகள் புரோஜீரியா நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் புரோஜீரியா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு வாழும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி என்று தோராயமாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது சில குடும்பங்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் எண்பது லட்சம் பேரில் ஒருவருக்கு புரோஜீரியா குறைபாடு இருப்பதாக புரோஜீரியா ரிசர்ச் பவுண்டேஷன் தெரிவித்துள்ளது ஆஸ்திரேலியா கண்டத்தில் மட்டும் புரோஜீரியாவால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளே கிடையாது இளமை பருவம் என்பது மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்நாளை அனுபவிக்க வேண்டிய பருவம் அதை அனுபவிக்காமலேயே முதுமையை எட்டிவிடும் இந்த குழந்தைகளை நினைத்தால் இயல்பாகவே கண்களில் நீர் வழிகின்றது நவீன மருத்துவமும் விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் தான் இதுபோன்ற குறைபாட்டுடன் குழந்தைகள் பிறக்காமல் காக்க வேண்டும் மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள்